ഇൻ മോഡ്യൂൾ ഫോർ വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം റിസർവോയറിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലാശയത്തിൽ നിന്നോ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കനാലുകൾ ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ആക്ച്വലി കനാൽ ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് സൈഡും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും ബോട്ടം ഒരു ഫ്ലാറ്റായിരിക്കും സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ക്യാരി വാട്ടർ ടു ഫീൽഡ് ഐതർ ഫ്രം റിവർ ഓർ ഫ്രം ടാങ്ക് ഓർ റിസർവോയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് കനാലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാ കനാൽ കനാലുകൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കനാലുകൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ കനാൽ എന്നും ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്നും മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്നും അതുപോലെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വാട്ടർ കോഴ്സ് ഇത്രയുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കനാലുകളെ വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴുകുന്ന അത് മെയിൻ കനാൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു മെയിൻ കനാലാണ് വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു കനാലാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കനാൽസ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബേസിക്കലി ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് റിവറാണ് റിവർ റിവർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഓർ വിയർ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഴയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ഉയരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ കനാൽ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ കനാൽ മെയിൻ കനാലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി തുടങ്ങും സോ ഇവിടെ വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ മെയിൻ കനാൽ നോ നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിലും ചെറിയൊരു കനാലിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽ ദെൻ മൈനർ കനാൽ മൈനർ കനാൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനർ കനാലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കനാലുകളെയാണ് വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഫൈനൽ കനാൽ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം അളവുകൾ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ അളവുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന് തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് എം ക്യൂബ് വെള്ളത്തിൽ അധികം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിലാണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിൽ ഡിസ്ചാർജ് മുപ്പത് എം ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലും കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണക്കും ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കനാലിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസ് അപ്പോൾ ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈൽഡ് എ നെറ്റ് റവന്യൂ ടു ദ നേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കനാലുകൾ റിലീഫ് വർക്ക് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് എ ഫാമിൻ അഫക്റ്റഡ് റീജിയൺ ക്ഷാമമൊക്കെ
ഇറ്റ് കാരീസ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സോഴ്സ് ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം കാരിയർ കനാൽ ഫീഡ്സ് അനദർ കനാൽ വേറൊരു കനാലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു വലിയ കനാലിലേക്ക് ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരിയർ കനാൽ എന്നാണ് പറയാം ഫീഡർ കനാൽ ഫീഡ്സ് ടു ഓർ മോർ കനാൽസ് നാവിഗേഷൻ കനാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയുള്ള നാവിഗേഷൻ കനാൽ ഇപ്പോൾ പനാമ കനാൽ ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പവർ കനാൽ യൂസ് ടു കാരി വാട്ടർ ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഈ കനാലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് പെരിനിയൽ കനാൽ ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പെരിനിയൽ പെരിനിയൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈ കനാലിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കനാലിനെ പെരിനിയൽ കനാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മഴക്കാലത്തും വെള്ളം കിട്ടാത്ത ചൂടുകാലത്തും ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം കനാലിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുഴയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ റിവറിൽ നിന്നാണ് ഈ കനാലിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഴ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ സഫീഷ്യൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കനാലിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ സച്ച് കനാൽസ് ആർ കോൾഡ് പെരിനിയൽ കനാൽ ഇനി ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോസ് ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ഫ്രം എ റിവർ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ റിവർ ഈ പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് മാത്രം കനാലിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ സച്ച് കനാൽസ് ആർ കോൾഡ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ ഇനി വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഓഫ് കനാൽ കനാലിൻ്റെ സർഫസ് മണ്ണ് അത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് ലൂസാണോ ഹാർഡാണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അലൂവിയൽ കനാൽ ദ കനാൽ വെൻ എക്സ്കവേറ്റഡ് ത്രൂ അലൂവിയൽ സോയിൽ സച്ചസ് സിൽട്ട് ആർ കോൾഡ് അലൂവിയൽ കനാൽ അപ്പോൾ ഈ സിൽട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മണ്ണും കൂടെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പ്രോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അത് ഒഴുകിപ്പോകും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കനാലാണിത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പൊക്കെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒഴുകി വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽ ദീസ് ആർ കനാൽസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ത്രൂ നോൺ അലൂവിയൽ സോയിൽസ് സച്ചാസ് ലോം ക്ലേ ഹാർഡ് സോയിൽ മുറം റോക്ക് എക്സെട്ര ഇനി റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽസ് റിജിഡ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് ലൈൻഡ് കനാൽസ് ലൈൻഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കനാലിൻ്റെ സർഫസ് രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ ബോട്ടും ഫിക്സ് ഫേം ആക്കി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് അത് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ടൈലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ലൈൻ ചെയ്യാം ലൈനിങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ റിജിഡ് ആക്കി മാറ്റാം സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് കനാൽ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കനാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ അലൈൻമെൻറ്റ് കനാൽ എഴുതി കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് കനാൽ അലൈൻമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അത് കോണ്ടൂർ കനാൽ ബ്രിഡ്ജ് കനാൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം ഒരു പ്രദേശത്തെ അതായത് നമുക്കറിയാം കനാലുകൾ സാധാരണ റിവറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ മലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആയിരിക്കില്ല ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ താന്നു നിൽക്കുന്നു വാലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിഡ്ജുകളുണ്ട് റിഡ്ജുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്
വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം എലിവേഷൻ അതിനാണ് ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് റിഡ്ജ് കനാൽ എന്നാണ് അലൈൻമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഡ്ജ് കനാൽ റിഡ്ജ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലപ്രദേശം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ മലയുടെ റിഡ്ജ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ലൈൻ ആ ഹയസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ ആണ് കനാല് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനാല് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് കനാൽ ഈസ് കോൾഡ് റിഡ്ജ് കനാൽ ബ്രിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും താഴേക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ കനാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കനാലുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈസിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലോ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകി ബ്രാഞ്ച് കനാലിലേക്ക് പോയിക്കോളും അതായത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ റിഡ്ജ് കനാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കോളും അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ച് കനാൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റും അതാണ് റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടൂർ കനാൽ കോണ്ടൂർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ കോണ്ടൂർ ലൈനിൽ കൂടെ ആണ് കനാൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് കനാൽ ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടൂർ കനാൽ ഹിയർ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഈ കനാൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ കോണ്ടൂർ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കനാലുകളാണ് സോ ഓൾ ദീസ് കനാൽസ് ആർ കോൾഡ് കോണ്ടൂർ കനാൽസ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡയഗ്രം നോക്കുക ഇവിടെ റിവർ ഇവിടെ ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ റിവർ ബാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാവരും കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എലിവേഷനാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാവരും സെയിം ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് അതല്ല ഇതല്ല ഈ പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാവരും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കനാൽ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എലിവേഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കനാലാണത് അപ്പോൾ ഇതിന് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടൂർ കനാൽ കോണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് അതിൽ ഇതിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ ഇറി ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഒഴുകില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് ഭാഗം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ കോണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഈ കോണ്ടൂർ കനാൽ ഇറിഗേറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ബിക്കോസ് ദ ഏരിയ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഈസ് ഹയർ വേറാസ് റിഡ്ജ് കനാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അലൈൻഡ് റഫ്ലി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ കോണ്ടൂർസ് കോണ്ടൂർ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് കനാൽ റൺസ് പാരലൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡ്രെയിനേജ് കനാൽസ് നോ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി റിഡ്ജ് കനാൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ കനാൽ ആണെങ്കിലും ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ അഡീഷണലായിട്ട് വരും വേറെ ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് കനാൽ ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽസ് ഒന്നും തന്നെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്
अब सैड स्लोप कनाल इन पेरपेंडिकुलाइट ऑलमोस्ट ई कनाल कंसट्रक्ट वे इन अब ना स्लोपिल वे कम ओर को लाइन क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन पेरपेंडिकुल वर आडवाज रु सैड इरीगेट साधी 